നമസ്കാരം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയുള്ളത് ചിന്നമ്മ ജോണാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ചിന്നമ്മ ജോണിൻ്റെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പത്രത്തിൽ കൂടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ആ എൺപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ കൊല്ലത്താണ് ജനിച്ച് വളർന്നതെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് കൊട്ടാരക്കരയാണ് ജോൺ കുരാക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് അമ്മ ഈ കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് കുടിയേറിയത് അമ്മ ഏത് വിധത്തിലാണ് പ്രശസ്ത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അമ്മ പ്രശസ്ത തനിക്കുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവർക്കും അനാഥർക്കുമായി നീക്കി വച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ജനങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ അമ്മ കൊട്ടാരക്കരക്കാർ അമ്മയെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മദർ തെരസ എന്തായാലും അമ്മ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട് അമ്മ മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എപ്പോൾ മുതലാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു പരോഹരമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയതും ആരുടെ പ്രേരണയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനെ ശീലിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗവും കേട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പത്തിലൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചിന്ത അത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവം കാണുന്നു എന്നുള്ള ബോധം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അതിനകത്ത് നിസ്സാര വാക്കിൻ്റെ പോലും കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനം അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പ്രതിഫലം വേണമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ എൺപത്തേഴാം വയസ്സിൽ അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നാലരക്കോണരും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അഞ്ചേകാൽ മണി തൊട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അനാഥശാലകൾക്ക് വേണ്ടി പലരുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടും പലരും വിളിക്കും അവിടെ ചെന്ന് അത് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പങ്കുവെക്കും പങ്കുവെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പോവും അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം സ്കൂൾ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ചിന്തയാണ് ഏഴ് അനാഥശാലയിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജയിക്കുമ്പം പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും ജയിക്കുന്നവർക്ക് വാച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് ബാഗ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഓണം വരുമ്പോഴേ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ചിപ്സ് മേടിച്ചെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാനൊക്കെ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ കേക്ക് മേടിക്കും ഓരോ കഷണം നാലായിരം പേർക്ക് ഓരോ കഷണം അങ്ങനെ ഓരോ സമയം വരുമ്പോഴും പിന്നെ അവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കണം അവിടെ ഏതാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ കടമായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ കരിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെയും കൂടെ കടമ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തൊരു അനാഥശാല നടത്തുന്ന അകതി വന്നിട്ട് നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആളിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറ്റത്തില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ അനാഥാലയത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ അനാഥാലയത്തിലാണ് പോകുന്നത് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് കലേപുരം സംഗ ആശ്രയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഗ ഗാന്ധിഭവനിലെ പിന്നെ വിളക്കുടി സ്നേഹതീരം പിന്നെ സ്നേഹഭവൻ ഗൂബിലി മന്ദിരം പിന്നെ ആശാഭവൻ പിടവൂര് പിന്നെ കോക്കാട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് വല്ലപ്പോഴേ പോവും ഏകദേശം എത്ര പേരുണ്ട് അമ്മയുടെ മക്കളായിട്ട് ഇപ്പോൾ മക്കളായിട്ട് നാലായിരം പേരുണ്ട് നാലായിരം പേരുണ്ട് നാലായിരം പേർക്ക് അമ്മ വേണം നാലായിരം പേർക്ക് പിന്നെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അതിന് മക്കളുമായി പിന്നെ എന്തൊരു എവരെ നോക്കണം എവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അമ്മ ആരാ സഹായിക്കാറുള്ളത് അവരെ ഇവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അനാഥാലയങ്ങളിൽ അത് കുറച്ച് പേര് പറയും വല്യമ്മയ്ക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കത്തില്ല അല്ലാതെ പതിവായിട്ട് തരുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് മക്കൾ തരുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ ഏത് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ആദ്യം ജോലി കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അയ്യായിരം പതിനായിരം അയച്ചു തരും അപ്പം അതും വേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനിയിപ്പം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്നാല് പേര് ആങ്ങളയുടെ മക്കളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് അവർ തരും സഹായിക്കാനായിട്ട് തരും അന്നേരം പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അന്നേരം അങ്ങ് നടക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കും നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ല നടക്കാത്തേ അപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ സുഖം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ സുഖം ആഗ്രഹിച്ചാൽ
അല്ല എനിക്ക് സുഖം വേണം നല്ല ഭക്ഷണം വേണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കും സുഖലോലുപത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എത്രയും കഷ്ടപ്പെടാം അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വിലയുണ്ട് വേറൊരാളുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ജോലി ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിഷമാണെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധ്വാനിക്കാത്ത വേർക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ആ പിന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ഇത് മതി ഇതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്രയും മതി അല്ലാതെ ആവലാതിയോ പരാതിയോ ഇല്ല കൊട്ടാരക്കര ഏതൊരു ആഘോഷം നടന്നാലും ഏതൊരു ചടങ്ങ് നടന്നാലും അതിൽ ചിന്നമ്മ അമ്മയെ ആദരിക്കാത്തൊരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടാകാറില്ല ഇതുവരെ അമ്മയെ പുരസ്കരിച്ച ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല ആരൊക്കെ പുരസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ എന്നാലും ആരൊക്കെയാണ് അമ്മയെ പ്രധാനമായിട്ടും പുരസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനാഥശാലകളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആദരിക്കും പിന്നെ കൺവെൻഷന് അവസാന ദിവസം കാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഞാന വീട്ടിലുണ്ടാക്കി അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അവർ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ വന്നപ്പോഴേ എൺപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പിന്നെ എൺപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആ ചിന്തയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറോടെ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് അമ്മയുടെ ഈ പരോപകാരമായ പ്രവൃത്തികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് വന്നു അന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്തൊക്കെ അല്ല വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്തൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര ചിട്ടയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാലും അതിന് ഇടയ്ക്കൂടെ ഞാൻ ഇത് നടത്തും ഇടയ്ക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെങ്കിലും ഈ പള്ളിയിലെ പിരിവിനൊക്കെ ആയാലും പോയാലും പുള്ളിക്കാരൻ എവിടെ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന സമയത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങ് വരും പോയെന്ന് അറിയിക്കത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മങ്ങിപ്പോകും വീട്ടിലൊരു കുഴപ്പം വരാതെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ആരെയും അറിയിക്കത്തില്ല അറിയിക്കാതെ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കഴിയാൻ അറിയാം ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല അപ്പം ആ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് അരിയേ ഉള്ളെങ്കിൽ ചോറ് വേണ്ടിയവർക്ക് ചോറും കഞ്ഞി വേണ്ടിയവർക്ക് കഞ്ഞി അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം ഒരു കറി വെച്ചു സാമ്പാറാ വിരു പെട്ടെന്ന് വിരുന്നുകാർ വന്ന് ആ സാമ്പാർ തന്നെ മൂന്ന് കറിയാക്കാം അതിൻ്റെ തെളിയെടുത്ത് ഒഴിക്കാനാക്കാം അത് ഒന്നും കൂടെ കടു വറുത്തിട്ട് ഒരു തീയലാക്കാം ഉടയാത്ത കഷ്ണം മെഴുക്ക് വരട്ടാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ വന്ന എന്താ അന്ന് പോകണമെന്നും ഇല്ലല്ലേ അറിയിക്കാതെ വന്ന എന്താ എങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചതെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുക അപ്പം നടന്നു വരുന്ന ദൂരം ഞാൻ കടമ്പനാട് നടക്കുമായിരുന്നു അൻപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം നടന്നായിരുന്നു വരുന്നത് വെളുപ്പിലേ വരണമെങ്കിൽ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് ടോർച്ചൊന്നുമില്ല അൻപത്തി രണ്ടിലില്ലയോ അപ്പം അങ്ങനെ വരും പെട്ടെന്ന് വീഴുമ്പോൾ ചൂട്ടം കളയും കെടുത്തി കളഞ്ഞേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുക എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് വരും പശു എരുമയും താറാവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാര്യം അതായിരുന്നു അപ്പം അതും അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങ് നടക്കും എല്ലാ കാര്യവും നമുക്കൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥം ദൈവം ആണെന്നുള്ള പേടിയും വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇല്ലെന്ന് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒരുമാതിരി അലസ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് അതാക്കാം പിന്നെ തേങ്ങ ഉണ്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പാലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കുക മറ്റേത് അരയ്ക്കുക അല്ല അമ്മയുടെ ഈ അനാഥാലയത്തിൽ ഇപ്പം അമ്മ ഒരുപാട് സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അല്ല മക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മക്കളെ കുറ്റം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഒരു മരുമോൾ ഒരിക്കൽ പറയാൻ നോക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ ഞാനത് കേട്ട ഭാവം ഇല്ലല്ലേ നമ്മുടെ എന്നു വെച്ചാൽ അവരിവിടെ നമുക്ക് ആഹാരം തരും വസ്ത്രം തരും അത്യാവശ്യത്തിന് പണം തരും മേലത്തെ ഓഹരി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതിയെങ്കിൽ മേളി നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരണം ഉണ്ടെന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ താമസിക്കണമെന്നും ഒരു ചിന്ത വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും അവർ തരാനൊക്കത്തില്ല അതിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാടിനകത്തുകൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം ഇപ്പം നൂ നൂറ് രൂപയ ഒരു ഇരു രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ
എന്നും ചോറുണ്ടിട്ട് വൈറ്റിൻ്റെ സുഖം ഇല്ലെന്ന് കന്യാകാമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നേ അവനോട് പറയാവൂ മനസ്സിലാവുന്നു അയ്യോ ഇന്ന് പരുവം ഇല്ല എന്നോണ്ട് വല്ല ഇത്രയും തുകയുള്ള അതുകൊണ്ട് മുഴുക്കത്തില്ല അതാണ് നമുക്ക് അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് തരുമോ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പറയേണ്ട സാധനത്ത് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല വിശ്വാസം വേണം നല്ല ഉറപ്പ് വേണം ഒരാൾ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ വെട്ടാൻ വന്നാലും ആ കത്തി അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ താഴെ വീഴും താഴെ വീണാൽ അവൻ്റെ ആ സ്വഭാവം അന്നേരത്തെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറിയിട്ട് തണുപ്പ് സ്വഭാവം അവ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആപത്തും വരത്തില്ല അമ്മ ഇത്രയും നാൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറയാമോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് അമ്മ ഈ മക്കളും ബന്ധുക്കളും അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വേറെ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് അത് സഹായിക്കാനുള്ളവരുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് തരുന്നവരുണ്ട് അമ്മയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ബന്ധമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ ജാതിക്കാരല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാശ് ഇടും അല്ല അക്കൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് കാശ് കൊണ്ട് അല്ലെ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് തരും അങ്ങനെ ഇത് കാശ് തന്നല്ലോ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവ്വതും ഓരോ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു താല്പര്യം വന്നാൽ ഏതൊരു കാര്യത്തോടെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആ കാര്യം നടക്കും സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഒക്കെ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ പറയാം അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ എഴുന്നേക്ക് അരമണിക്കൂർ താമസിച്ച് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നില്ലയോ ഇല്ലെന്നങ്ങ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കരണ്ടി വീണാൽ നമുക്കുള്ള ചിന്ത എന്ത് നമ്മൾ കൂടെ ചാടണം എടുക്കണമെന്നില്ലോ വേറൊരു കുഞ്ഞിനോടായാലും അത് തോന്നണം കണ്ടേച്ച് അങ്ങ് പോവുമല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പത്രം വായിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കും വഴിയിൽ ഒരാൾ അപകടത്തിൽ കിടന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുക എന്നാൽ ഒരാളെ അവിടെ ആക്കി അയാൾക്ക് ഒരു അൻപത് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചേട്ടാ എനിക്ക് വേറെ നീ ഇത് നോക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ കൂടെ വിളിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നതിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകണം അയാൾ പോകാൻ ആദ്യം കാണുന്ന ആൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വിദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആപത്ത് വന്ന് ആര് നോക്കും ആ ചിന്ത വേണം അവിടെ ഒരാളെ ദൈവം മാലാകെ പോലെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണം ദൈവം പൊട്ടനാന്നോ നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വിതയ്ക്കുന്നതേ കൊയ്യൂ എനി എനിക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആരോടെങ്കിലും എന്തായാലും ചെയ്ത് കാണും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരാപത്ത് വരുമ്പോഴേ അലസറായിട്ട് നടന്നു വെച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി സാർ പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഞാൻ ഒൻപത് ക്ലാസ് വരെ അന്ന് പഠിച്ചുള്ളെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഇരിക്കും സാർ പറയുന്നത് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അരികെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വല്ലപ്പോൾ സാർ ഈ കുട്ടി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു കുറച്ചങ്ങ് പറയും എന്നു വെച്ചാൽ അന്നൊരു ശ്രദ്ധ ഇച്ചിരി മാറും അതിലോട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇന്നത്തെ കൂട്ടി പഠിക്കാൻ സമയം തരത്തില്ല പഠിക്കേണ്ടെന്നാണ് അന്നത്തെ അമ്മമാർ പറയുന്നത് അപ്പോഴേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായോ ഒന്നാമത്തെ മാർക്ക് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോയോണ്ട് എന്തോ പുണ്യം അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ അനാഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശരണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നേ ആരെങ്കിലും അമ്മയെ പിന്നെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് സഹായിക്കാണ്ട് അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് ഇരിപ്പുണ്ട് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോണേന്ന് പറയാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഗാന്ധിഭവനിലും വിളക്കുടിയിലും പോയി വിളക്കുടിയിലും പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ മൂന്ന് കെട്ട് തുണിയും ആയിരം രൂപ ഈ പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് അവൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തേച്ച് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവന്നേരം നമ്പര് മേടിച്ചു എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് ഞാനിപ്പം മോളടിക്കലാണ് പിന്നെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് രണ്ട് വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അമ്മ അനാഥശാല അനാഥാലയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വണ്ടി ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഓട്ടോ സ്ഥിര ഓട്ടോ സ്ഥിര ഓട്ടോ പതിനേഴ് ഓട്ടോയുടെ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ സമയം സമയത്തിന് വെപ്രാളം പിടിക്കാത്തവന് കൂലിക്ക് അന്യായം ചെയ്യാത്തവന് മുൻഗണന
മരണം എക്സ്പ്രസിന് വേണ്ടി ഇത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് അമ്മച്ചിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാട